Assalamu alaikum students this is Kasim and now I am here among with you to discuss basically how to find average in Java programming so in this lecture we will see how we get out of Java programming from basically average okay so first of all what you have to do is you have to like my channel like share and subscribe so that my new upcoming videos will be able to get you okay so now we will see our lecture First of all, what do you have to do? You have to open your editor. I have told you in the very first time that you have to open your notepad. You will see your notepad. Okay, this is your notepad open. Now, what do you have to do? You have to open your notepad. After opening your notepad, I have told you in the first step that you have to open your notepad. First of all, you have to open your notepad. You have to open your notepad. You have to open your notepad. For example, I click on the file. After that, I have to save it. I have to give it a name. I have to give it a name. I have to give it a name. For example, average. क्योंकि average का हम program बना रहे हैं, तो हम इसको average dot java का नाम दे देते हैं. Dot java इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम java के file बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ से आप desktop पर click करेंगे, क्योंकि अब mostly है ना आप easy feel तब करते हैं जब आपकी जो file वो desktop पर पड़ी होती है, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने यहाँ से इसको all files पर click करके यहाँ से save कर देना है. ठीक है? अब आपका जो file का name है वो create हो चुका है. अब हम यहाँ पर अपनी programming start करते हैं. पहला स्टेप ये था कि आपने क्या करना है पहले क्लास का नेम देना है क्लास आपको मैं वेरी फर्स्ट से ये बताता जा रहा हूँ कि जो आप फाइल का नेम देंगे वही आप वही आपको क्लास का नेम देना पड़ेगा फॉर एग्जांपल ये देखें ये मैंने फाइल का नेम क्या दिया इसको एवरेज दिए तो बेसिकली ये देखें ओके okay. एवरेज तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा एक एवरेज और ये देखें फाइल में एवरेज का ए कैपिटल था और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया ए कैपिटल लिख दिया यहाँ से आप एंटर करें उसके बाद आपने क्या करना है कली ब्रैकेट ओपन कर देंगे कली ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट अब आपको ये है कि आपने यहाँ लिखना है पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखेंगे आप स्ट्रिंग आर्गमेंट्स उसके बाद आपने स्क्र ब्रैकेट ओपन करके और ये आपने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दी पब्लिक का ये देख सकते हैं आप ये क्लास का सी स्मॉल पब्लिक का पी स्मॉल ये जितने भी आप प्रोग्रामिंग जावा की करेंगे आपने एज इट इज़ ऐसे लिखना है अगर आप क्लास का सी कैपिटल लिखेंगे या पब्लिक का पी कैपिटल लिखेंगे तो वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा वो आपको वहाँ पर एर शो कर देगा ठीक है तो ये है इंस्ट्रक्शन जावा प्रोग्रामिंग की के एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर हम ये एक ये जो है इसकी क्या लॉजिक है इसकी बिहाइंड क्या लॉजिक है कि हम सी स्मॉल लिख रहे हैं या पी स्मॉल लिख रहे हैं तो मेरा आंसर उसको यही होगा कि जैसे कि लैंग्वेज डिज़ाइन होती है तो उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं अब आप इंग्लिश लैंग्वेज है अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको उन्होंने रूल्स बना दिए उनके उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ठीक है इसी तरह ये भी एक लैंग्वेज है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ये रूल है एक तरह का उन्होंने रूल डिज़ाइन किया है ठीक है ओके okay, उसके बाद आपने क्या करना है आपने एक और करली पैकेट ओपन कर देनी है अब देखें अब हमने यहाँ पर डाटा टाइप लिखी है पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डाटा टाइप्स के बारे में तो हम मोस्टली जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो होती है इंटीजर इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म हम इसमें इंट लिखते हैं इंट लिखने के बाद डाटा टाइप लिखने के बाद हम वेरिएबल्स लेते हैं वेरिएबल्स कोई से भी ले लें फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ए बी ठीक है ए भी ले लिया अब ए बी का पहले हम अब डायरेक्ट तो एवरेज नहीं निकलती सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वेरिएबल्स का सम निकालते हैं उसके बाद उनकी एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करेंगे हम इसको सम भी वेरिएबल ले लेते हैं और एवरेज का ए कैपिटल एवरेज भी हमने जो है हमने एज अ वेरिएबल ले लिया ठीक है ये हमने क्या डाली था सेमी कॉलर डाल दिया उसके बाद देखें आपने यहाँ से एंटर करना है एंटर करने के बाद आपने क्या करना है अब आपने वेरिएबल्स को उनकी वैल्यू असाइन करनी है जो वेरिएबल्स हैं ये जो आपको दो वेरिएबल्स दिए हैं इनकी आप वैल्यू इन दो का साइन करेंगे इन दो का आप सम लेंगे सम का अपनी जो है ना वैल्यू आ जाएगी जब सम लेंगे तो आप एवरेज भी ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे ये को वैल्यू साइन करते हैं ये जो मैंने अभी साइन डाला है दिस वन ये ये इज इक्वल टू का साइन नहीं होता है लैंग्वेज में इसको हम इज इक्वल टू का साइन नहीं कहते हम इसको कहते हैं असाइन क्या मतलब हम ए को क्या वैल्यू साइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मैं साइन कर देता हूँ टेन ठीक है टेन साइन करने के बाद मैंने यहाँ पर सेमी कॉलम डाल दिया नीचे आए उसके बाद आपने बी को कोई वैल्यू साइन कर दें बी को मैं साइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ट्वेंटी ट्वेंटी साइन कर दिया और यहाँ पर मैंने सेमी कॉलम डाल दिया अब आप देख सकते हैं साथ साथ ये सेमी कॉलम आ रहे हैं 
ये हर जो, जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं सब में ऐसी चलेंगी बिल्कुल सेम ये काम होगा पहले दो स्टेप्स जो आपको नजर आ रहे हैं क्लास और पब्लिक स्टडी वाइड में वाला वो सब में सेम है ठीक है अब आप देख सकते हैं अब आपने क्या करना है अब आपने सम निकालना है ए भी तो हमने वैल्यू साइन कर दी अब बारी आती है हमारे पास सम की ये वाले सम की ठीक है अब हम यहाँ पर लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम को हम साइन कर रहे हैं जी ए प्लस बी बेसिकली हम इन दो का सम निकाल रहे हैं तो उस वजह से हमने ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है इसको सेमी कॉर्न डाल दिया सेमी कॉर्न डालने के बाद आपने क्या करना है सेम सम तो हमने निकाल दिया अब हमारी बारी है एवरेज ही अब हम क्या निकलवाना चाह रहे हैं एवरेज तो यहाँ लिखेंगे आप एवरेज इज इक्वल टू एवरेज का बेसिकली फार्मूला क्या होता है वो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइड सॉरी सम इज इक्वल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सम टोटल नंबर ऑफ जो आपके इंटीजर हैं या वेरिएबल हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या है आप लिखेंगे यहाँ पर सम डिवाइडेड बाय हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी दो हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे टू ठीक है टू लिखने के बाद आपने इसको अपने सेमिकॉन डाल दिया अब देखें अब हमने यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन दे दी अब हम क्या करवाना चाह रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे आपने क्या लिखने दिया सिस्टम डॉट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ठीक है जब आप ये लिखेंगे तो आपने यानी हम क्या ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किस चीज़ के लिए कि हमने अब जो अपना प्रोग्राम है उसको हमें क्या करना है स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है ठीक है तो हमने अब इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या लिखेंगे हम किस चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं हम एवरेज को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं ये देखें दिस वन एवरेज इसको हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो हम इस शॉर्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एवरेज ठीक है ये हमने लिख दिया एवरेज ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है इधर सेमी कॉलन डाल देना है अब एक और बात बताना चाह रहा हूँ अगर आप ये एवरेज के इर्द गिर्द सेमी कॉलन डाल देते सॉरी सेमी कॉलन कह रहा हूँ ये इन्वर्टेड कॉमास जैसे कि ये इन्वर्टेड कॉमास हैं आप ये डाल देते तो क्या होता आपका जो प्रोग्राम है वहाँ पर जो आपका आंसर ना आता आपको ये जो एवरेज है वो आपको एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाता है एज इट इज़ मतलब क्या कि वहीं पर आपको सिर्फ एवरेज लिखा हुआ आ जाता है मैंने आपको पहले ही बताया था जो चीज़ आपको इन्वर्टेड कॉमास में दी होती है वो क्या होता है वो आपके पास प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं वहाँ पर आपको एज इट इज़ ही जो है ना डिस्प्ले हो जाती है अब यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बगैर भी लिखा है एवरेज तो इसका मतलब क्या कि वो अब हमें वैल्यू बताएगा एवरेज की जो वैल्यू आ रही है वो हमें बताएगा ठीक है अब आपने क्या करना है अपने ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने दो ब्रैकेट्स ओपन की थी ऊपर तो हमने दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद यहाँ से आप कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लें अब आप क्या करेंगे अब आप यहाँ से अपना कमांड ओपन करेंगे सी एम पी कमांड प्रॉम्प्ट ओके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है इस तरह साइड पर कर लेते हैं ताकि जी देखिए अब हमने क्या करना है यहाँ पर आपने लिखना है सी डी डेस्कटॉप ये सी डी डेस्कटॉप हमने क्यों लिखा बेसिकली सी डी डेस्कटॉप लिखने की वजह ये थी क्योंकि हम जो ये हमारी जो फाइल है वो बेसिकली कहाँ पड़ी है डेस्कटॉप में पड़ी है तो हम पहला कमांड उसको क्या दे रहे हैं कि जो हमारी फाइल है वो बेसिकली डेस्कटॉप में पड़ी है सी डी डेस्कटॉप लिखने के बाद इसको एंटर करेंगे तो ये जो हमारा कमांड है वो कहाँ पर आ चुका है हमारे पास डेस्कटॉप में आ चुका है ठीक है अब क्या करेंगे हमारी जो फाइल है उसका फाइल का नाम क्या है ये एवरेज नाम है तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे जावा सी जावा सी एवरेज का ए कैपिटल डॉट जावा ठीक है यहाँ से आप एंटर करें तो देखें वो आपको क्या दे रहे हैं वो देखें वो आपको एक एरर दे रहा है वो एरर आपको कहाँ पर आ गया वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो ये है एवरेज यहाँ पर हमने सेमी कॉलोनी डाला देख रहे हैं उसने हमें वहीं पर ही पकड़ लिया तो देखें हम अपने वापस जाते हैं देखें मैंने यहाँ पर क्या नहीं डाला यहाँ मैंने सेमी कॉलोनी डाला सेमी कॉलोनी डाल के आप क्या करें इसको कंट्रोल एस करके दोबारा सेव करें तो आप वापस आएँ यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा जो आपके एरर्स आते हैं उससे आप डिसअपॉइंट ना होइएगा क्योंकि जो एरर्स जब आते हैं तो आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है एक एक बात का आपको पता चलता है तो एरर्स आपके लिए बेनिफिट हैं जब एरर्स आते हैं आपके लिए ठीक है तो अब आपने क्या करना है आप अगेन इसको यहाँ पर लिखें जावा सी एवरेज डॉट जावा एंटर करें 
देखें अब वो या क्या हो गया हमारी फाइल के अंदर अब वो आ चुका है हमारी जो नोट पैड की जो फाइल है वो उसमें आ चुका है जो हमारा कमांड है अब लास्ट हमने क्या करना है हमने उसको बेसिकली एग्जीक्यूट करवाना है जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है इस टाइम एवरेज का तो हम क्या लिखेंगे इधर जावा एवरेज फाइल का नाम एवरेज है तो इसको आप एग्जीक्यूट करवा लें तो देख सकते हैं आपके पास आपके पास क्या आंसर आ रहा है इस टाइम ये आपको आंसर दे रहा है इस टाइम फिफ्टीन ये देख सकते हैं आप फिफ्टीन आंसर दे रहे हैं तो क्या मतलब कि हमने जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें एवरेज का डायरेक्टली आंसर क्या निकाल के दे रहा है फिफ्टीन तो इसी तरह ही आप इसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं इसी तरह ही आप एरिया भी निकाल सकते हैं डिफरेंट आपने जस्ट क्या करना है आपने इसको सिर्फ क्या करना है आपने जस्ट उसमें कमांड देते जाना है आपने फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए बस आपने फार्मूला लगाना है और आपको ऑटोमेटिकली जो जाओ आपकी प्रोग्रामिंग है जो लैंग्वेज है वो आपको ऑटोमेटिकली क्या कर देगी आपको आंसर निकाल के दे देगी ठीक है तो इसी तरह आप इस मेरे लेक्चर रोजाना के रोज़ाना देखते रहें अगर आप जावा की प्रोग्रामिंग अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़